National Championship sa ating Red Sun Geek Family sa Rumpel on the Kufra. Also na Becky para sa Lunox. We have Lord Arts on the Thumbs. Fix para sa Yabusa and Sorn para sa Farsa. So on to the blue side man for the Evil's Legend Rek para sa isang Uranus Vagin naman for the Exborg Rexy para sa isang Cyclops. Zayz naman para sa PNK and one for the Bruno. Iyan na mga kaibigan. So parang ano muna tayo, safe, uh, safe play muna for the teams actually, lalo lalo na sa side ng Evos Legends. Kasi for uh, Evos Legends, nakabruno sila, di ba? So kailangan maging maingat sila sa pagpasok basta-basta. And good thing for Sorn dito, sinilip niya agad kung possible ba na mangagaw dito yung team niya doon sa buff ng Bruno. Pero may kita natin, Rek, yung Sonic. I think masisecure pa ata ng geek dito yung Lito Wanderer. As well as doon sa may top lane. Ooh. Pero munti ka na ata yung isang thumbs natin doon. So nakuha pa rin. Ande. Nakuha ng Eva's Legend yung isang uh, Lito. Pantay lang for the geek fam. Oo. Oh, oh, pero for uh, geek fam Malaysia daw, ngayon pala natin sila may kita na ano. Uh, may hindi pa natin sila masyado na nakikita more on the aggressive side. Uh, possibly right after this buff muna against the Eva's Legends. And For Evos Legends, ito yung ano, naging difference uh, against uh, Bren Esports kanina sa mga hindi pa na nakakapanood. Ang nanalo kanina is uh, um, uh, Evos Legends with the 2-0 score against uh, Bren. Noong time na yun, sobrang aggressive nila literally. Kasi ang ginagamit nila doon is si Harit, tapos si uh, Ling, kumbaga all over the place. Pero kita natin ngayon, si Rampel, yung uh, damage niya against Rek, knowing na si Rek ay isang Ureno. So, uh, for Geek Fam, sila naman yung aggressive on the side lanes nga lang. Pero punta tayo dito sa may top lane. Kung mapapansin natin na RTC na pagtulungan ng apat, shadow kill na, ibagsak ng isang Hayabusa. Pero enough pa rin ba yun? Nakatakas, double kill para sa isang PNK. And punta tayo doon sa may bottom lane. May kita natin yung pagkakat ng waves na ni isang ano, no, ni Lunox. Tapos derecho objectives nga naman. Oh, Maano ma din kasi, for uh, Lunox kasi, may damage na siya. Tapos kaya niya isustain yung sarili niya with the first kill. So yun yung magandang inaano dito ng uh, Geek Family siya with the Lunox picks. Sa so, hindi dito mama yung uh, first kill the retirement sa uh, revenge ni Rumpel or else mas mag maganda sana or ma-reverse nila totally isang Uranus. Pero for Geek Fam, so far maganda yung uh, pinapakit na lang performance ngayon against Evos Legends. Kasi natatry nilang burst or natatry nilang contra hindi dito si Rek, which is a Uranus. Yes, but as we can see, naka level 6 na agad yung ating Hayabusa na kita natin. Gustong patayin si Vajan, pero hindi pa rin enough yung damage niya as of the, as of the moment. Ha? Pero lamang ang Evas Legend dito when it comes to kills. Oh, so tina natin ngayon mga kaibigan kasi nag-double ulti si Osora Vekim. And um, I'm leaving for this day. Makakita ulit na nag-double ulti na Lunox sa tournament. That is again, uh, going to be... Uh, two kills for Geek Fam Malaysia na sa may middle lane side. For Ewan's Legends daw, makikita natin na pagdating sa gold, si Leng Labang. Ang ano lang dito for Geek Fam Malaysia, since kakabuhay pala ng dalawa, as much as possible, dapat makuha na nila yung ano ngayon, yung uh, turtle. Kasi mag-aano pa lang, iikot pa lang si Bruno sa kanya mga buffs. It's either coordinate turtle or gawin nila yung uh, orange buff. Pero makikita natin na uh, yung Geek Fam and... Parang alanganin tayo. Teka, wag muna natin gawin. Kasi since naibagsak na rin ni Farsa yung uh, ultimate ah, niya, Delegates. Wala na pa zone kumaga. Oh. Pero sa bottom lane natin na flicker. Pero hindi na makakatakas pa. Oh, Zora Becky. With the kill para sa side ng Geek Fam Malaysia. So again, for Geek Fam though, nasiraan pala sila ng Torres sa top lane. So napilitan niya thumbs doon. So uh, pagka sa map kasi... Uh, kailangan mo i-def muna yon kasi baka umangat ng umangat kasi totally delay. Kaya kung mapansin natin, Evos Legends, ang kumukuha ng objective dito or nagtatry magsimula, naging family siya, pero nakaredy yung Farsa if ever. Yun yung sinasabi natin. Titingnan natin kung sinong makakakuha nga. Yun na. Basta nakuha pa nga naman ng isang Cyclops, pero naya ka pa. Na-secure, mga beso, a flicker out para kay Rexy. So, with the kill, mga kaibigan pa rin na ultihan dito ni Fix. Nandun nga lang kanya aso to defend his amo, ba bajan or bahan. For the ex work for the backup, pero disengage lang din sa ating mga teams. And still, Ureno, so yun yung sinasabi natin kaya kailangan i-def lagi. Kasi lagi siya na doon, no? Hindi nila napapansin, no? Hindi nila nababantayan si Rek na nakakakuha ng objectives. Tapos sumasa... Ang ginagawa naman ng Geek Fam, sumasagot sila dito sa may bottom. Kaso nauunahan sila ng ano eh, ng uh, Uranus. Oh, so kailangan maging uh, maingat din dito pagdating sa side lanes. Last in sanity para kay John Zayz, wala na buhay. Mga kaibigan, si Rompel pumasok under the turret. 
pera yon na buhay pa rin pero si Fix nakita niya wala nang buhay naka ulti kasama ang dog si Juan akala mo sa second skill niya for the stun pero nakatakas or nakamamba out agad dito ang Hayabusa ng Geek Family siya pero makikita natin sa middle lane ito pa rin nag uh, nakaantay yung isang uh, far sa for the zoning since i think gusto nila kuhanin tong middle eh pwedeng pwede naman eh tas mapatay lang nila si PNK dito since ang layo kasi ni Bruno and Cyclops Oo, oh, oh. pero ano nga tayo, direct copy, tinan nga natin yung sa gold, pagdating sa gold ng Bruno, tsaka yung busa. For, for Bruno, that is 2.9k. Actually, top farmer pang is yung Rene. So, ibig sabihin, hindi naging effective yung funnel strategy nila. Although, for the side of Geek Pam Malaysia, ang umangat naman is si Lunox. Kasi kanina pa sa bottom lane sila, ano, tsaka nagkakat siya mag-isa, di ba? So, yes. kuha-kuha niya lahat, kumagay na dyan. And good thing for this one is that meron agad siyang oh, necklace grace. of Durance just to counter out the Uranus na in the first place na ano niya na nababurst niya na. na pero ayan hindi pa dito nagtatapos ata ang laban natin Rampel nakaabangan naman pero grabe ang kunat na pinapakita dito ni Rek Feather Airstrike na ilapag napakasakit naman ng damage nun pero oh. nako Uranus na hindi na naman nila nakakatakas na ayun na binurst mga kaibigan we have one with a flicker in also the Becky low on life pero naka ready ang Geek Family for the backup and again this is turtle objective For a Geek Family, siya sinisimula niya, nila yan. All for the team, ang kanilang kalamangan lang is very minimal against Evo's Legends. Third down na secure dito ng Hayabusa, top lane side. Still standing strong ang uh, tore ng Evo's. Kumbaga, ito yung laban na masasabi kong ang hirap basahin kung sino yung uh, pwedeng manalo. Kumbaga, patas sa patas. Ngayon, magkakaiba lang to kung maunahan o masitan ka ng isang kopra. Pero depende pa rin eh. Kasi parehas pumapalag. Oo. Oh. Pero ito, for Evo's Legends, ang uh, pinay na antay ko dito is yung uh, ano, ma mauultihan na cycle. Speaking of, si Osa Rebeke na huli doon, pero hindi mo ma-burst, we have Zone on the side, just to zone out the players of Evo's Legends. At habang nangyayari yun, si Sira, or tatry nila sirain dito, yung second tier turret ng Geek Fab, Malaysia. Pero ingat-ingat tayo sa ating one Even though zero one to yan, kapag ka na late game talk, alam natin na kayang kaya nilang pumalag sa Geek Fam Malaysia. Kasi yung mangyayari dito, marksman is still a marksman eh. ba? Diba? So parang kailangan itong Hayabusa, yun yung una niyang tanggalin. Oo. Oh, si yung ano talaga, yung uh, marksman talaga. Pero ito na ang last inside effects, low on life. Patay si Rampel, guys. Pero ang uh, trade naman doon, possible ng Geek Family Malaysia is the turret na sa top lane. So, uh, I guess for uh, this both teams, pagka may nalulugi sa pagdating sa team fight automatically kino-convert nila yung ano nila, yung trade nila for a turret para makahabol agad against uh, this one. For Geek Family Malaysia, sila yung lamang pagdating sa gold, pati din sa Tore actually. Kasi nasira na din sila ng isa pa. Unlike for ano, pero yun, patay. Mga kaibigan, nadali si Ozo Rabeki. Kapag ka nakakalmot ka nga naman talaga ng PN, kaya wala kang paglalagyan. Pero ayun na nga. For the 8 minutes, 4-5 ang ating score. Same lang din naman yung goal. Kung baga makakahabol at makakahabol, ang hirap talagang tansyahin. Anytime may nangyayari, nakakaano, nakakasagutan lang sila. Oo. Oh. May uh, sagot kumbaga sa kada gagawin na isa. Pero we have here, Evo's Legends and taking down another turret against Geek Fam Malaysia. For a Bruno, grabe yung damage. Oh. Nakita niya sa mapa ng alahati yung shade ng uh, map ng uh, Tore. So, ibig sabihin na pumapalo na yung critics dito or criticals ni Bruno. Bruno is known for his criticals talaga mga Bessie Wap. At uh, may hirapan pa sila na pasukin siya kasi meron pang PNK mo. dito at Uranus sa harap. Si Rexy nakaredy lang din kung sino nalapit para yun yung ultian nila. And Turtle na secure dito mga kaibigan ng Evo's Legends. Direct pa, ano, pacheck nga, pacheck item, pero teka lang, ate Chantal, mukhang may nangyayaring clash dito sa may middle lane natin. Disengage, mga besiwa, para sa side ng Evo's Legends. Rumpel, wala lang buhay, pero si Rek na, iwan lang din naman. Oh, pero yun, natamaan at napatay ni Fix. Although for Evo's Legends, nakaangat ng kanilang minion wave sa taas. Pero yan, 6.3 na, naka-endless battle na. So, ano to, possible pa buo ng POD? No. Scarlet? Oh, oh. Sino, sino, sino? Si Bruno, Bruno Mars. <laughs> huh. Pwede si siya mag-burst. Ano? Pwede siya nga mag-burst circle siguro din. 
Mm-hmm. Pwede kasi berserkers or kaya didiretso siya ng POD kasi gumawa pa siya ng isa. Pero ito na mga kaibigan, kamunti ka pumamatay. Almost uh, low life lang din naman yung uh, player din. Pero makakatakas pa. O diba si Lord Arts is still alive for that oh, one. And yung Hayabusa nandun sa top. So kailangan pa siya yun yung Evo's Legends. Pero so far, ang pinakagusto talaga nila kuhanin is the middle lane turret. Pero pagdating sa objectives, makikita na natin yung kalamangan dito ng Evo's Legends. Pero pag hindi nila napansin si Hayabusa na gumagawa, ng uh, himala doon sa may taas and nako delicates naman oh. to for the Evos. Yun nga lang yung kailangan na, no? Bantay talaga ng Evos kasi sa Ayabusa noon talaga rin siya sa Sigwars. Pero ito na, niyakap na. Rex, he is down. Rompel now, low on life. na Naiwan at napatay. One with a kill for the team. Inahabol ni Rek ang mga players dito. So this is the time for Evos Legends to take down the sa mid the lane turret. Mga best swap, yung buff is open din for invasion dito. So, may, mas mahirap to for the Hayabusa. Pero for the PNK, yung ganda ng ginagawa niya kasi yung zoning agad, may kita mo na naandon lagi siya. So, may hirapan nga naman. Gustong pumasok ilang best ng Geek Fam, pero yung bantay ng isang PNK is nandun. Oo. Oh, grabe kasi yung crowd control. Tapos pag pumasok ka, parang automatic. Hindi ka na ma- literal na booby trap. Hindi ka na makaka-alis pero mga time to time. So, this is the Queen Swings for uh, Lord Arts. So far though, for uh, Geek Fam Malaysia, ano sila eh, ang uh, panlaban talaga nila dito is split push. Tapos, iko-corner nila bigla yung nag-dead defense mm-hmm. Pero may kita natin si Rexy dito for the 0-3-5. Hindi pa ganun na uh, gumagana kung ano yung nakita natin nung game to sa kanya. Oo. Oh, oh. So, so mahuli na. lang niya to si Lunox or si ano? No, no si... Napi- ang kinagandaan nung for uh, the... For, uh, The Cyclops na pilit niya mag-ulti si uh, Lunox. Lunox. Pero anyways, na iwan flicker out for Rek. Tapos diretso dun sa may Cyclone ay delay na lang ang gagawin. Wala na pupuntahan, makakasalubong ni Lord Arts. And that is going to be a secure kill for the Thumbs. Pero mukhang gusto pang patayin na ata si Fix dito. Tapos diretso na nga naman sila ng objective sa Lord. Pero delicates, hindi nila napapansin ata si Thumbs. Doon sa may bottom lane, walang nagbabantay. So pwede nilang idire-direcho yun kung sakasakali. Ang sakit naman ni Feather Strike niya, no? Oh. Ni Farsa. Saka lagi siya na doon. Sa may dulo talaga siya. Ito na mga base swap. Napaka-satifix. Ayun, patay lang din naman. And uh, Quad Shadow, Mamba out para sa kanya. 9-5 on score mga kaibigan. 33.6k versus 32. Or 33 din para sa Evo's Legends. Pero minus 1 sa kanila. Actually, ito kasi kakabuhay lang din. Eh. So, uh, possible makakuha nila yan. Not unless pipilitin dito ng Evo's Legends. Pero crucial. Baka delicates kasi kung i-contest pa ito ng Evo's Legends. Eh. Pero ayun na nga, nakuha na ng geek dito yung ating first Sanctuary Lord. And uh, pwede sa kanilang pumalag sa Clash or wait sa Lord bago nila idiretso sa Clash. Pero ang, ang, ang problema dito or ng Evo's Legends, bawal resor- bawas resources. It's because of nakuha na ng geek fam yung buff para dito sa ano. Oh, nag- nagkaroon na ng opportunity. Tsaka nagkaroon din kasi sila ng space na paluwagin dito kung baga yung uh, pwedeng hingahan ng kanilang mga players. Kaya nakahabol na rin sila in terms of uh, ibang objectives mm-hmm. dito against Evo's Legends. So far kanina, Evo's Legends, sila aggressive against Geek Fam Malaysia. Pero Geek Fam Malaysia just showing kung uh, paano sila ka-ready in terms of the late game regardless kung Bruno ba ang uh, hawak nila dito. And again, this is the level 1 Lord or the first Lord for this game marching in dito sa bottom lane side na ang Evo's Legends. Pero madali ito sa Evo's Legends na patayin pa rin eh. Pero ang sakit talaga ng damage ng isang uh, Farsa natin doon. And I think makukuha ng uh, Geek Fam itong uh, bottom lane natin. Pero no, si Hira mga Bessie Wap na iwan si Rek dito. Uh, light Orb ulti dito for Ozora Veki. Mga kaibigan, Lord has been defended. Pero again, yes. Nasira dito yung Santori ng Evo's Legends or isang inhibitor turret dito against Geek Fam. I mean, um, uh, Geek Fam Malaysia, take it out against Evo's Legends. Ito na mga best swap. Si Fix, kita natin yung damage na agad against uh, the players of Evo's Legends. Actually, pumapasok na lang talaga siya since sa double marks, double damage setup dito. Ang uh, Geek Fam Malaysia, automatic, pasok in, pasok out na lang ginagawa niya. Pero kapag ka etong Geek Fam napatay yung isang PNK, for me, parang mapapadali sa kanila na may diretso itong laban na to. Ano eh. Kasi parang siya yung pinaka nakikita ko na mas nahihirapan yung Geek Fam. Not compared doon sa, parang for me, okay lang na naandyan si Uranus. Kasi pag bumagsak yung Feather Air Strike, madaling pumatay. Pero kung, mad, kung mapapatay ng Geek Fam etong PNK, 
mas mapapadali sa kanila. Oo, oh, 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 kasi minus one na agad. Minus kasi one. additional one, kasi plus one. Kung baga ang count dito ni PNK. But then again, for Sorn, uh, with... Uh, I like to commend Sorn for this kind of... Tara, taray, pumasok pa talaga para tumipi doon sa mga play of Eve's Legends. Pero na na E1. Si Rompel, mga best, si Wap. It's going to be a killing spree for one. So, yun yung mga ano doon. Um, for Geek Family, siya hindi na rin nila tinray tulungan si Rompel. Kasi medyo delikado. Kasi nakaready na rin doon yung uh, players na Eve's Legends. Pero yung uh, minion waves ng Geek Family, kung mapapansin natin, is nakaangat na. So, they need to clear this one. Kasi kapag ka napabayaan is pwedeng uh, yun yung uh, maging cost ng pagkatalo nila. Oo. Oh, oh, pero pero mapapansin natin, ha, oh. nakakahabol na yung uh, Bruno natin compared din doon sa isang Hayabusa. 11.6k. Same. Tsaka na siya, naka-wind of nature. Kung baga, ready na siya if ever dumating yung Hayabusa uh, dito sa, sa kanyang uh, pwesto. At uh, kaya niyang anahin. Pero for fix, naka-ready na Malefic Roar, mga Besiwa, para sa ating uh, larong to. So, they are ready if ever para sa penetration na rin at sa turret push. So, again, it's going to be 6-9 sa ating score, mga Besiwa. But it's, this is the Bloodless Axe naman para sa isang X-Borg. Ang kinagandahan lang dito for Evo's Legends kasi majority ng mga players nila is on the flicker side. So, pag pumasok si Kufra at hindi sila naabot, pwede sila mag-flicker lang basta-basta. Pero makikita natin yung pagiging play safe ng dalawang teams natin. Ayaw nilang mauna ng clash. Parang ang mangyayari kung sisiges kayo na lang yung mauna. Gusto nilang palabasin. Uh, I mean, for the EVOS legend, sige Rampel, lumabas ka. Paunahin na namin palabasin yung ultimate mo, tsaka kami papasok. Pero yun ang gaya ng sinabi oh, natin. No, oh, no. Nadala sa pader yung uh, dog. Pero masakit. Mga kaibigan ng double mage setup. We have uh, sister, all PNK, tinamaan dito sa Sorn. Pero disengage, nakaredy rin din naman si Rumpel doon if ever. And yung Hayabusa nandun, nakiklear na minion waves sa may bottom lane. Again, bottom lane is the most crucial lane. Kasi nandyan ang Lord. So pag nakangat yung minion waves dyan, malaking factor. And again, nakasina na kasi ng inhibitor turret doon ang Geek Fam Malaysia. Pero kung mapapansin natin yan, Feather Airstrike na ilapag nga naman dito. Ang tanong, idederetso nga ba ng Evas o Bait Lord lang to since Geek? Yung uh, ating Geek from Malaysia is nakaabang na rin ngayon. Hindi na-reset yung Lord. Mga besuab, si Rampel dito halos wala ng buhay. Yung nawala ng frag armor si Bajan. And Rampel, Tako. mamamatay Tako. din Tako. dito Tako. si Lunox. Mga kaibigan na, di kita ni Rex, si Sor na diretso lang dito or aalis. Si Sor with the, uh, with the uh, wings by wings. Bajan low on life. Lord Arch with the kill. Killing speed para sa kanya. And the Sea Halberd as well. As we can see here, uh, napaka-aggressive na ngayon ng Evo's Legend knowing na nandun na rin yung kunat ng isang uh, Uranus natin and then nakakapagpaprihit na rin itong si Bruno Mar. So kung kanina lamang yung gig fam natin, parang nakikita natin is bumabalik na ata. Naiwan, naiwan. Naiwan din kasi kanina si ano, si Kufra kaya binurse na din agad dito ng uh, gig fam Malaysia. Tapos uh, habang binurse siya, wala din nakapag-protect doon sa ano. sa Lunox. Kaya parang instant na uh, dalawa agad yung uh, na-minus dito ng Evo's Legends. But then again, we have the Lord now. This is the second Lord para sa ating laro, mga kaibigan, for Evo's Legends. Meron silang Bruno, tapos meron pa silang PNK for the crowd control. So, so sobrang goods. Pag pumasok dito yung si Hayabusa, pwede niya yung ano eh. Pagka nagkamali na timing yung Hayabusa, yung kanyang ulti, automatic, di ba? Diretso na agad. Pero ayan, makikita natin. Gustong simula ng Evo's Legend etong Lord natin. And I think mahihirapan pa ata yung Geek Fam kung sakasali. Pero ano na lang, no? Abangan ng isang farsa, yung ultimate niya, kung masasakto. Para Masa nakaredy na, no? Oh, Pero oh. ito na, mga kaibigan, pilasok ni Osura Veke, si One Free Hit lang. Pumapalo ang critical patay si Sorn. Okay na, zone out lang din naman. Rumpel is down as well. Two players down, pero sa akin, na Geek Fam Malaysia at Criticals is real. Nag okay. Chaos Assault na dito, double kill. Mga kaibigan, Rexy versus Lord Arts at sumama si Rex sa ating laban. Mega kill para sa kanya. Pero ito na, unite the team. One is here. For the kill, mga besiwap. Pero wala pa minion wave. Pero sisirain to, possibly, na Evo's Legends. And mukhang pwede nilang ano, diretsohin, mga Kasi kaibigan. Isang buong minion wave to. to. Tapos may PNK pa sila. Oo, oh, may kita na natin yung pagiging aggressive dito ng Evo's Legends. Ayaw na namin tong patagalin. And I think, tower lock na to para sa kanila. Since wipe out na ang Geek Fam. Oo, oh, oh, GG push. G -G Again, game number one goes to... Evo's Legends. Napalate game din kasi, kaya magandang advantage din talaga kapag kami marksman din kayo. Oh, yun yung...
Ang sinasabi natin, pagka napugo nung Hayabusa early game yung Bruno G, maganda siya. Pero pagka nagdumating sa late game, mahirapan kasi dito ang uh, Geek Family siya. Kasi si Juan may critical siya. Regardless, mamatay yung isa, pwede siya nang dumiretsya with a push. But anyways, MVP for that game is Juan. Pero comment natin dito si, ano, si Rexy kasi kanina zinone out niya si Sorn. Yun yung uh, naka-triple kill yata siya, double kill. Ang unang nga napatay is si Sorn. Eh si Sorn yung pinapang zone out dito ng Geek Fam Malaysia. But then again, that is game number one ng ating Mital International Championship. Okay, aalis kasi magbabalik kami para sa ating full Tagalog coverage.